ইন্ডিয়ার ভিতর বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভিতরে ইন্ডিয়া যে ইনফরমেটিভ বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য বাট স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়েকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে জিওগ্রাফি নাও বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফি নাও হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলের নাম আর বাংলাদেশের জিওগ্রাফি নিয়ে এই ভিডিওটা করেছিল জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি নাও চ্যানেলের যে হোস্ট উনি সেটা অনেক বছর আগে আর আমরা এখন আবার সেই ভিডিওটি গিয়ে দেখতে যাচ্ছি যে উনি আসলে কি বলেছিল সেটা রিমাইন্ড করার জন্য তো চলুন সবাই ভিডিওটি দেখে আসি Now, this is going to be really fun because Bangladesh has some of the most confusing territories on the planet. First of all, the country is located in Asia, east of India, and almost completely surrounded by India, including that narrow little Siliguri Corridor, or the Chicken's Neck of India, a small but reasonably sized border with Myanmar in the southeast, and the Bay of Bengal located to the south. The capital and largest city is Dhaka, located in the lower central region right above the Padma River and the Ganges Delta. Now, here at Geography Now, one thing we love are enclaves and exclaves. <laughs> মুস্তাফাদ <laughs> order that makes no sense. Many of these enclaves are first order and second order <laughs> enclaves, that's enclaves inside of enclaves, well, and the world's right only right third order enclave, Dahala Kagrabari 51, a small crop field barely the size of two acres. This land is a piece of India within Bangladesh within India within <laughs> Bangladesh. Talk about inception or landception. Dahala Kagrabari 51 is actually owned by a Bengali farmer who lives on the Bengali side, even though the land kind of belongs to India. Most of these enclaves are farmlands that were owned by families mixed in with the area long before the borders were drawn up by the British, which is why some areas don't relent their property to the other country. The Indian and Bangladeshi governments have announced their intentions to resolve the issue by swapping 162 enclaves by no, giving residents a choice yet. of nationality. No, no. However, the process isn't really moving and is kind of stuck in a red tape limbo. As we'll soon find out, Bangladesh's land is shaped heavily by the landscape and immense river systems that flow through the entire country, like vital bloodstreams fostering life to the entire region and by soon i mean like right now last time we learned about bahrain and found out that some countries have a problem getting water well Bangladesh kind of has the complete opposite problem and they have too much water. <laughs> One thing you have to understand is that Bangladesh's water. largest resource is their rivers. In fact, the Bengal Delta is the largest delta in the world and the country has more transboundary rivers than anywhere so else at 58. This means that they share rivers with both India and Myanmar. Altogether though, Bangladesh has about 700 main so rivers, the largest ones being the Padma or better known as the Ganges in India and the Jamuna or the Brahmaputra. This is actually pretty impressive considering that Bangladesh is only about half the size of the UK. Now, because of all the rivers and the silt deposits, natural irrigation and land cultivation is amazing. Bangladesh is an ecological gem. In fact, some of the most fertile soil in the world is found in Bangladesh, allowing them to grow thousands upon thousands of different crops, plants, and orchards. One thing they're especially known for growing is Dude. jute. <laughs> I actually had no idea what jute was prior to making this video, and then I found out it's actually the stuff they use to make ropes oh, on the lab. Sorry. See? <laughs> I'm just like one of you. I'm learning. <laughs> 
Bangladesh is generally split up into two different separate regions, the low-lying flat delta where most of the land is only at 10 meters or less above sea level, and the small hilly plains mostly in the north, northeast, and southeast by Chittagong. Speaking of Chittagong, Bangladesh has the world's longest uninterrupted beach in the world, Cox's Bazaar. This place goes on and on for 75-ish miles, however Bengalis would kind of prefer if you didn't check out the north part by Batiari okay. because it kind of looks a little trashy. It's a huge ship graveyard where companies all over the world like to dispose of their old ships where the people of the region can break apart and salvage the pieces for profit. Now Bangladesh is of course blessed with fertility, often villages are buried underneath mango and coconut and jackfruit trees, and beautiful forests with an abundance of flora and fauna such as the Sundabarns, the world's largest mangrove forest, which is kind of like the last place where you can find the Bengali tiger. However, there is a problem. Bangladesh is kind of subject to terrible, terrible tropical storms almost every year and sometimes hey, even <laughs> On top of that, during annual monsoon season, the rivers get so swollen that two-thirds of Bangladesh's 64 districts typically experience flooding okay. that causes extensive property damage, loss of communications, loss of drinking water, loss of crops, and leads to the spread of disease, which eventually leads to death. It's kind of crazy, though, because for such an environmentally rich area, Area, the country has to deal with almost equally damaging environmental challenges. Now add on top of that the fact that Bangladesh is incredibly dense in population. Let's talk about that. <laughs> yeah. Bangladesh's people have a very unique story in that they kind of had to, how can I put this, they had to fight two rounds for two separate independences, one of them from the British and the other from uh, Pakistan. Yes. In the shortest, simplest way that I can put this without boring you and with cute little motion graphic animations so that you'll pay attention and you might actually learn something, Bangladesh was for a long time part of the British Empire. However, after the British left, they separated the region into two states and three regions, the predominantly Hindu state being India and the predominantly Muslim state being West Pakistan and East Pakistan, which is now known as modern day Bangladesh. West Pakistan administered East Pakistan and the capital of the time was Karachi and was also located in West Pakistan. Despite the fact that both sides were Muslim, they had very little in common both culturally and linguistically. East Pakistan eventually became furious because they felt as though they were being taken over by Pakistan and especially angry when Pakistan tried to establish and institute Urdu as the official language and almost nobody spoke it as everybody there spoke Bengali. Wars, wars, fighting, fighting, <laughs> yada yada. They gained their independence in 1971 and joined the UN. Done. Once again, let me remind you guys, this is geography now, not history now. Now, as mentioned before, Bangladesh is very dense in their population with a population of about 160 of million people. In fact, if you exclude the city states like Singapore and Hong Kong, although Hong Kong is technically under Chinese sovereignty, Bangladesh is the most densely populated country in the world and the eighth most populous. The country is predominantly Muslim and about 86% of the adherents being Sunni or Sufi Muslim and about 12% are no, Hindu and the remaining 2% are mostly Christian <laughs> and Buddhists. Now surprisingly they all get along with each other pretty well, but let's find out who else Bangladesh gets along with. Enjoy. Now, Bangladesh tries to maintain good ties with pretty much every country in the world and doesn't really typically choose sides when it comes to major world powers. Nepal is like a tactical friend to Bangladesh and it's mostly based on strategic agreements. Nepal does good business and Bangladesh gives them access to the ocean. The Maldives likes to hire Bengali people for work, especially with their huge tourism sector. About 40,000 Bengali workers oh, wow. live in the Maldives. For Sri Lanka, the first king was said to have ancestors from Bangladesh and the Bengali Buddhist community has sent Sri Lanka a gift from what are allegedly a few strands of Buddha's hairs and are worshipped objects on Poya Day, a Buddhist holiday in Sri Lanka. Now, Myanmar has generally good relations with Bangladesh. No. However, there's a little controversy. And are being attacked and persecuted by radical extremist Buddhists living in the area. That's right, you heard me. Radical extremist Buddhists. They do exist. Because of this, the Rohingya people have been flocking to Bangladesh as refugees, which has been causing them more and more drama as an already overpopulated and relatively poor country. The US was and still is the largest aid provider for Bangladesh and is one of the top trade partners in textiles. One thing that Bangladesh is like really good at making. I mean, have you seen the tags on the back of your shirts? It might just be from Bangladesh. <laughs> However, Bangladesh is doing so well at developing their infrastructure that they've decreased their aid dependency from 85% in 1988 
to about 2% in 2010. This is good for both countries. For the UK, yes, Bangladesh was part of the former British Empire, and even though they fought for independence and didn't like the British rule, the British culture still permeated the Bengali culture over the years, and it is very evident even today. I mean, their favorite sport is cricket, they drive on the left side of the road, and English is the second most commonly spoken language. To this day, despite the historical tension, the two countries get along just fine and have strong diplomatic ties. In terms of their best friends, though, they more or less might consider Bhutan and India. For Bhutan, they only have two embassies, in their entire country, one for India and oh. one for Bangladesh. <laughs> this is kind of huge, as we will soon find out in a future episode, how incredibly isolated Bhutan is. Bhutan was the second country to recognize Bangladesh as a state and has decided they want to invest heavily in the country's business. For India, it's funny because a predominantly Hindu country defended a Muslim country from another Muslim country. They were the first to recognize Bangladesh as a state and supported them in the war against <laughs> Pakistan. However, afterwards, they kind of got into a few squabbles themselves. Apparently, they didn't realize that after drawing the borders, they had to share, like, a lot with <laughs> Bangladesh. Things started popping up, like the enclave disputes and the Ganges River irrigation drama and complaints that too many Bengali people were living illegally in India. However, in the end, they get along pretty well and are always there to support each other. In conclusion, Bangladesh is blessed and cursed in so many ways, yet no matter what gets thrown at them, they always stay afloat when the flood comes, and when it dries up, they're ready to get right back up and plant those crops all over again. Stay tuned, Barbados. On a Shundarbab explained Korachilla, Paul V. Jetta, a video to Korachilla, Tin was her age. To Tahona Shalaman, their enclaves, the Visha Gulashama than Chulchilla, I hunt the totally out of clear way yet. আর ম্যাপের বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে যে আসলে ইন্ডিয়ার ভিতর বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভিতর ইন্ডিয়া আবার হচ্ছে ইন্ডিয়ার ভিতর বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভিতর আবার ইন্ডিয়া এরকম বিষয়গুলো এগুলো ছিল এগুলো সলভ হয়ে গিয়েছে তাছাড়া হচ্ছে যে আমরা যে ওভার পপুলেটেড এই জিনিসগুলোও উনি অনেক সুন্দরভাবে ফোকাস করেছে আরও মানে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আসলে স্টেপ বাই স্টেপ উনি ক্লিয়ার করেছে এখানে অ্যাকচুয়ালি উনি হয়তো বা দেশকে পরিচিত করানোর জন্য ওনার ভিডিওগুলো করে থাকে তো জিওগ্রাফিক্যালি তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উনি এইবারের ওনার প্রেজেন্টেশনটা বাংলাদেশের উপরেই ছিল তো ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো অনেকগুলোই উনি তুলে ধরেছে যেমন আমাদের এগ্রিকালচারের ব্যাপার তারপর হচ্ছে যে তোমার নদীর বিষয়গুলো তারপর হচ্ছে যে এই নদীর ব্যাপারে যে ফ্লাডের যে ব্যাপারটা যে প্রতি বছর কিন্তু আসলে আমরা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হই হ্যাঁ ওয়েদারের কারণে তো সে সে ব্যাপারটাও কিন্তু উনি অনেক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে হ্যাঁ কিছু তোমার বলবো যে জনসংখ্যার যে ব্যাপারটা এগুলো কিন্তু অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে পার্সেন্টেন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক কিছু তো সেগুলো আসলে এখন আগের মতো নাই ওনার ভিডিও দেখে যেটা মনে হলো তো ওভারঅল ভিডিওটি ভালোই ছিল আমার কাছে মনে হয় যে ইনফরমেটিভ বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য বাট কিছু ব্যাপার বলবো যে হ্যাঁ রোহিঙ্গাদের যে ইস্যুটা এখন আমাদের দেশে অনেক বড় উনি যেটা বললো যে অনেক ছোট কিন্তু এখন আমাদের হচ্ছে প্রবলেমটা তৈরি হচ্ছে তা এখন এটা অনেক বড় একটা ইস্যু হয়েছে বাংলাদেশিদের জন্য কারণ এতগুলো লোক আমরা এমনিতেই ওভার পপুলেটেড সেই সঙ্গে এতগুলি লোক আরও আমাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটা আসলে অনেকটা নাকা নিচু বানিয়ে দিতে হচ্ছে আমাদেরকে আর যে জিনিসটা আরও সুন্দরভাবে দেখালো যে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলো তো বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে মায়ানমারকে দেখেছে আসলে এখন মায়ানমারের সাথে আমাদের সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা সম্ভবত আর বর্তমান নেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশটা কিন্তু পুরোপুরি কিন্তু হ্যাঁ পুরোপুরি কিন্তু কারোর উপরে একবারেই নির্ভরশীল বন্ধুত্ব না আমরা কিন্তু সবার সাথে মিলে চলার চেষ্টা করি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে উনিও যেটা বললো যে আসলে আমরা বাংলাদেশ কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্ক ভালো রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ভালো ইউএসএর সাথে আমরা সম্পর্ক বজায় রেখে চলি এমনকি ব্রিটিশ যাদের কাছ থেকে আমরা প্রথম দিকেই কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়াই করেছিল তখন যখন একসঙ্গেই ছিল তো তাদের সাথেও কিন্তু আমাদের সম্পর্ক ভালো তা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সাথে আসলে সম্পর্ক ওরকম খারাপ কারণই নাই আমরা সবার সাথে মিলে ঝুলে চলার চেষ্টা করি হ্যাঁ আর মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা যেটা বললো যে আসলে তারপর যখন আমরা যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীন হলাম ইংরেজদের কাছ থেকে তারপর আমরা যখন পাকিস্তানের ছিলাম পাকিস্তান থেকে যখন আমরা স্বাধীন হই তখন পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার যে ইস্যুটা ছিল যেটা ভাষা নিয়ে এই জিনিসটাও কিন্তু উনি ফোকাস করেছে এখানে ওভারঅল পাউল বি এই জিওগ্রাফি নাও ভিডিওতে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক গুলো ইনফরমেশন দিয়েছেন যে যে বিষয়গুলো আমরা জানি এবং উনি পৃথিবীর অন্য অন্য লোকজন যেন জানতে পারে বাংলাদেশ সম্বন্ধে সেই জন্য কিন্তু বিশদভাবে এই ভিডিওতে বলেছিলেন এবং ভিডিওটি প্রচুর ভিউ হয়েছিল তখন 
তো আজকের এই ভিডিওটির উপর আমাদের রিয়েকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি